Os jogos online são coisas perigosas, porque mexem com a cabeça das pessoas. Um dos primeiros jogos bem antigos que fez sucesso nesse estilo foi o Ultima Online. Os jogos online são aventuras que realmente mexem com a cabeça das pessoas. Geralmente são bem complexos, cheios de coisas para fazer, mapas gigantescos e diversas formas de se interagir com os personagens e cenários, pois todo mundo que está se mexendo, fora os monstros e NPCs, são jogadores reais que estão ali como você para cumprir o seu objetivo, seja ele qual for. A grande sacada desses jogos é o relacionamento e a possibilidade de fazer o que você quiser. Se você estiver perdido, pode simplesmente pedir ajuda para alguém que pode te ajudar ou até mesmo te colocar em uma cilada. Então existem infinitas possibilidades para as interações entre os jogadores, já que possuímos mentes criativas uma diferente das outras. Um dos primeiros jogos que se tornou febre dentro dos RPGs online foi o Ultima Online. A franquia Ultima sempre tentou fazer jogos onde você pudesse interagir ao máximo com o game, dentro das possibilidades da época. E na versão online, ele se mostrou bem completo, tendo a possibilidade de conversar, fazer guildas, trabalhar, comer, disputar minijogos, se embebedar, pescar, fazer armaduras, lutar, enfim, coisas que deixam um jogo bem atrativo e difícil de se enjoar. A aventura possuía várias cidades, cada uma com uma característica específica e com várias lojas para se fazer comércio, entre lojas de tecidos, de armas, de comida, magia, universidades e também o Banco Central, onde se podia colocar os seus pertences. Existiam dois lados para se jogar, os PKs, que são player killers ou assassinos, pessoas do mal que tinham o hábito de matar aqueles que passavam pelas florestas, e os APKs, anti-player killer, que eram os apaziguadores que tinham por objetivo matar os PKs. Existia uma grande ordem nas cidades, com regras criadas para manter a paz. Sempre que alguém tentava bater em outro dentro da cidade, bastava gritar GUARDS. É isso mesmo, você tinha que escrever GUARDS e apertar ENTER, que a guarda real chegava e matava aquele que tinha começado a briga. Quando um guerreiro morria, todos os seus itens caíam no chão, contando com a sua armadura e tudo mais. Então morrer era uma coisa que ninguém queria. Olha que coisa. Algo realmente divertido eram as quests, geralmente criadas pelos GMs, que são Game Masters, aqueles caras que administravam o jogo. Periodicamente esses eventos existiam para desafiar os jogadores mais experientes, com objetivos a se seguir, muitos monstros para matar e um grande nível de dificuldade para se completar. Os vencedores dessas quests ganhavam uma boa quantia em pedras de ouro e alguns itens mágicos que davam uma boa ajuda nas batalhas. O grande problema destes jogos é que você perde muito, mas muito tempo jogando. E para se ter um personagem forte, exige que você fique várias e várias horas por dia na frente do computador. É praticamente uma atividade que atrapalha os estudos, a saúde, a vista, as articulações, mas quem joga garante que é uma experiência bem divertida. 